our midst, nagpapasalamat po kami sa inyong dakilang presensya na patuloy na kumikilo sa aming kalagitnaan. Maraming maraming salamat po sa nadarama namin kagalakan sa aming mga puso at nakapagpahayag po kami ng aming pagmamahal, ng aming mga pasalamat at papuri sa inyo. Lugdan niyo pa po kaming lalo, Panginoon, sa pakikinig namin ng inyong mensahe. Dalangin po namin lalo. Lalo pa po namin maranasan ang pagyakap niyo sa amin, ang pagkalinga niyo sa amin. Maraming maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Better is one day with the Lord than a thousand days elsewhere and in the presence of the evil one. So much can happen in a day. A great reversal could happen in one day. A reversal is an adverse change of fortune. At pagka ganito ang pinag-uusapan, napakalaki ng uh, leksyon, maging inspirasyon na pwedeng matutunan mula sa kaisayan ni Diyos. Job, na siya naman kahit balik-balikang pag-usapan at pag-aralan ay hindi nauubusan ng aral para sa ating lahat. Maraming pwedeng magbago sa isang araw. Reversals. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral at nawa ang Panginoon ang siyang magbigay sa atin ng gininto ang mga aral. Salamat po, Diyos, dahil kayo ang patuloy na nagtuturo at ngayon, nagbubukas kami ng isip at puso sa inyong mga pagtatagab, pagtatagubilin, pagkapaliwanag. Turuan niyo po kami upang maging handa, upang mapagtagumpayan ang anumang uri ng mga reversals na pwedeng dumating any day, any moment. Teach us, lead us. As we gather in your presence, cleanse us, O God, restore us, forgive us our sins. We ask you to do your will, to be our speaker, to be our teacher. In the name of Jesus. Jesus Christ, our Lord, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Reversalis. Balik-balikan natin ang napakamagahalaga mga kasaysayan sa Biblia at ngayong araw na ito, ang kasaysayan ni Job na napaka-familiar sa marami sa atin. One verses one and so on. Many years ago, a man named Job lived in the land of Uz. He was a truly good person who respected God and refused to do evil. So itong si Job ay nasa kanya na yata ang lahat ng katangian, napakayaman, makadiyos, kinakasihan ng Diyos, at siya ay magalang sa Panginoong Diyos. He was very godly. Napakagandang description ng sino man na pati ang langit ay natutuwa pag ito ang description ng isang tao. Verse 2 and so on. Job had seven sons and three daughters. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 pair of oxen, 500 donkeys, and a large number of servants. He was the richest person in the East. Job was not only godly, but outwardly and inwardly, he was also blessed. Blessed with all the possible riches that people in the ancient times could ever aspire for. A lot of children, a very big 
household, lots of properties, a good name, and above all, a very godly standing. Chapter verse 4 and so on, Job's sons took turns having feasts in their homes. And they always invited their three sisters to join in the eating and drinking. After each feast, Job would send for his children and perform a ceremony as a way of asking God to forgive them for any wrongs they may have done. He would get up early in the next morning and offer a sacrifice for each of them, just in case they had sinned and silently cursed God. Ganon ka lapit ang uh, puso ni Job sa Diyos na ang kanyang mga anak na lalaking laging naghahalinhina na mag-host uh, ng malalaking mga kainan at piging para sa kanilang pamilya. Kung sa anak nila mga kapatid na babae, inaanyayahan nila sa po ng mga pamipamilya ng mga yon. Matapos ang ganun mga pagsasaya, si Job ay gumagawa ng offering sa Diyos just in case. Nasa kasiyahan ay nakalimot ang mga anak niya at nakagawa ng kasalanan, di man sinasadya, laban sa Diyos. Isa-isa na pinag-aalay niya sa Diyos ng mga alay ng paghingi ng paumanhin at tawad kung nagkasala dahil sobrang napasaya at nalibang. Ganun siya ka righteous. Talagang matuwid, wala pang sure na kasalanan, inihingi na ng tawad kung sakali. Verses 6 and so on. One day, when the angels had gathered around the Lord, and Satan was there with them, the Lord asked, Satan, where have you been? Satan replied, I have been going all over the earth. Then the Lord asked, What do you think of my servant Job? No one on earth is like him. He is a truly good person who respects me and refuses to do evil. So, nung nagapa check ng attendance sa mga anghel at mga heavenly beings, kasama si Satan na nandoon sa kalagitnaan ng mga anghel. Magandang topic, ba't siya nandun, pero hindi yun ang topic natin ngayon. What is important here is, sabi ni Lord, oh, kumusta ka naman? Eto po, akyat manaog sa langit, sa lupa, papunta-punta rito. Sabi, anong tingin mo kay Job? Wala kang masasabi doon. Walang katulad niya sa lupa, nakasimbuti, Napakabait na tao at talagang tumatanggi sa paggawa ng mali. So there is a very, very good commendation of God concerning Job. Sabi niya, wala kang masasabi dyan, wala kang maipipintas. Very godly talaga. Akin talaga yang si Job. Why shouldn't he respect you? Satan remarked, You are like a wall protecting not only him, but his entire family and all his property. You make him successful in whatever he does, and his flocks and herds are everywhere. Try taking away everything he owns, and he will curse you to your face. The Lord replied, All right, Satan, do what you want with anything that belongs to him, but don't harm Job. Then Satan left. Matapos purihin ng Diyos si Job kay Satan, sabi ni Satan, eh natural. Eh binibigay niyo ba naman sa kanya lahat ng proteksyon? Hindi lang siya, pati mga pamilya niya, protektado niyo. Pinayaman niyo, pinagpala. Eh di natural, godly. Ano pang irereklamo niya sa buhay para siya maging masama? Subukan niyong bawian siya ng mga kayamanan na yan tapyasan siya, talbusan, at sigurado, isusumpa niya kayo. Sabi naman ng Panginoon, o sige, gusto mo naman subukan si Job, subukan, kahit anong gusto mong gawin sa mga ari-arian niya, gawin mo, huwag lang siya mismo ang gagalawin mo. At umalis si Satan. 
dalangin natin na wala sanang ganitong conversation na nangyayari sa langit tungkol sa atin. Dahil may trial na darating. Pero punong-puno ng malis. There was a lot of malis. Why? Imbes na sabihin itong si Satan, oo nga, ang dami-dami niyang pera, pero hindi pa rin siya naging natemp na magkasala, hindi siya natemp na maging mayabang, naging makadyos pa rin siya, hindi siya naging uh, independent-minded from God. Pero sabi niya, eh, siyempre, pinagpapala, hindi eh, makadyos, tanggalin ang pagpapala at makikita niyong sinusumpa niya kayo. So now there was a trial, but a trial with limits, not the body. Sabi ni Lord, sige, galawin mo lahat ng ari-arian, pero siya hindi. Pag may mga dumadating na trials, laging may limits. Hindi ipinaliwanag kung ba't pinayagan ng Diyos yung trial, pero ang nakikita natin, nilagyan niya ng limits. May protection pa rin natitira para kay Job. Job's sons and daughters were having a feast in the home of his eldest son. When someone rushed up to Job and said, While your servants were plowing with your oxen and your donkeys were nearby eating grass, a gang of Sabaeans attacked and stole the oxen and donkeys. Your other servants were killed and I was the only one who escaped to tell you. The servant was still speaking when a second one came running up saying, God sent down a fire that killed your sheep and your servants. I am the only one who escaped to tell you. Before that servant finished speaking, a third one raced up and said, Three gangs of Chaldeans attacked and stole your camels. All of your other servants were killed, and I am the only one who escaped to tell you. All in one day. Naubos ang lahat ng ari-arian, pati mga slaves, servants, and in those days they were considered properties. Naubos, tatlo lang na natira para lang makapunta kay Job at magdala ng napakasaklap na balita. All in a day, there was a grave loss of property. That servant was still speaking when a fourth one dashed up and said, Your children were having a feast and drinking wine at the home of your oldest son when suddenly a windstorm from the desert blew the house down crushing all of your children, I am the only one who escaped to tell you. Ang mga anak din kasi noon ay tinuturing na property, na magulang. Hindi pa sapat ang mga hayop, ang mga katulong, ang mga kayamanan na nawala sa isang iglap. Habang nagsasaya uh, ang mga anak ni Job, ay may masamang hangin na nagmula sa kung saan, at sinalanta ang bahay na kanilang kinalalagyan, gumuho ito, so obviously, gawa sa bato, nadaga na ng kanyang mga anak, namatay lahat, at isa lang nakaligtas para magdala ng masaklap na balita. So, there was a grave loss of property, and add to that, a devastating loss of lives of loved ones, all in a day. When Job heard this, He tore his clothes and shaved his head because of his great sorrow. He knelt on the ground, then worshipped God and said, We bring nothing at birth. We take nothing with us at death. The Lord alone gives and takes. Praise the name of the Lord. In spite of everything, Job did not sin or accuse God of doing wrong. Hindi na pahiya ang Diyos sa trial. Sa kabila ng napakasaklap na pangyayari, nung nadinig ni Job ang lahat, nag-sink in sa kanya, there was a terrible reversal in his life. Not only in terms of property, but also in terms of the loved ones, mga anak niya. Lumuhod siya sa lupa, pinuri ang Diyos, nagpasalamat. Sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang bumabawi. Purihin ang Diyos. Hindi niya pinuri ang Diyos dahil naghirap siya. Hindi niya pinuri ang Diyos dahil namatayan siya ng mga mahal sa buhay. Kundi pinuri niya ang Diyos 
na kahit sandali lang sa kanyang buhay, nakahiram siya ng kayamanan, nakahiram siya ng mga anak na nagpasaya sa kanya, kaya ngayon binabawi na sa kanya, gratitude ang nararamdaman niya, hindi sama ng loob, hindi galit, hindi tampo. Kung minsan tayo, pag pinapahiram ng Diyos, ng anumang bagay na maganda, sobra nating nakakasanayan, at pag nababawi, sumasama ang loob natin. Akala mo, atin nga, yung nabawi. Malinaw na malinaw kay Job, ipinanganak siyang hubad, nag-iisa, walang kamelyo, walang kambing, walang baka, walang ari-ari ang nagdalahan nung ipinanganak siya, wala siyang dalang mga anak, wala siyang dalang kayamanan, sabi niya, kung paano ako humuba, hubad, isinilang sa lupa, ganun din ako ililibing, ganun din ako aalis sa mundong ito. Ang lahat ng nasa mundo ay ipinahihiram lang. Salamat sa nagpahiram. At kung sa kanyang infinite wisdom that is beyond our reason ay binawi niya, salamat at pinahiram tayo nakalasap kahit sandali. Of course, there was mourning. Nagluksa naman talaga at naglamay at talagang nagdalamhati. But in spite of that, there was faith and godliness. Yun pa rin ang nangibabaw. Kahit siguro tigilan na natin itong pag-aaral na ito ngayon mismong minutong ito, hindi na tayo lugi, may natutunan na tayo agad. Kaya puring puri ng Diyos si Job. Kaya gano'n na lang ang pagpayag ng Diyos sa trial na hiningi ni Satan dahil alam niya ang capacity ni Job. Hindi tayo binibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kayang dalhin sa tulong ng Diyos. Kung minsan lang ay hindi natin nadadala dahil sinasadya na nating ilaglag at bitawan, nangingibabaw ang ating emosyon, Nangingibabaw ang ating kung minsan ay pagdaramdam. Nangingibabaw ang takot. Nakakalimutan nating ang Diyos ang nagbigay ng lahat. Hindi madali at hindi natin minamaliit kahit kailan. Ang nangyayari kung minsan ang mga losses sa ating buhay. Pero mali siguro ang gamitin yung word na loss. You never lose what was never yours. Kaya kung hiniram lang, ipinahiram, pag binawi, hindi ka nawalan. Kasi hindi naman talaga sa'yo yun. We brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Whatever God allows us to enjoy, to borrow, may panahon talaga ng pagsusole. At sa oras na yon ang dapat na nangingibabaw sa ating damdamin ay pagpapasalamat, hindi pangihinayang, hindi sama ng loob, at lalo namang hindi tampo sa Diyos. Mahirap kumisa na mawala ng mahal sa buhay, pero lahat naman ng tao nakakaranas nun eh, panah panahon lang. Mahirap kumisa na mawasak ang isang pangarap, matapos ang isang illusion, pero dapat nakatungtong ka ng matibay sa pundasyon ng pananalig para hindi na uuga at natutumba. At idalangin natin na anuman ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, mapagtagumpayan ng ating pananalig. Pag dumadating ang pagsubok, doon kailangan ng pananalig. Very specially in difficult times. So nagtipon-tipon muli, ang mga anghel sa langit. When the angels gathered around the Lord again, Satan was there with them. And the Lord asked Satan, Where have you been? Satan replied, I have been going all over the earth. Then the Lord asked, What do you think of my servant Job? 
No one on earth is like him. He is a truly good person who respects me and refuses to do evil. And he hasn't changed even though you persuaded me to destroy him for no reason. Commendation pa rin. Puring puri pa rin ang Diyos si Job. Sabi, nakita mo na? Maski hinimok mo ako na idaan sa pagsubok ang taong yan nang wala namang dahilan, nakita mo hindi siya nagbago ng pananalig. Mas nakita, mas nagliwanag ang kanyang pananambalataya. Satan answered, There's no pain like your own. People will do anything to stay alive. Try striking Job's own body with pain and he will curse you to your face. All right, the Lord replied, make Job suffer as much as you want, but just don't kill him. Satan left and caused painful sores to break out all over Job's body from head to toe. Dapat ay tumigil na itong Satan na ito dahil talaga namang napatunayan na ang pananalig ni Job. Again, may Malaysia na naman siya. Sabi niya, kung ipaparaphrase natin at lalagyan ng konting feelings, eh, puring-purin nyo yan dahil sabi nyo, faithful pa rin. Kita nyo, ang sama-sama niya talaga ng tao. Bakit masama? Kita nyo, nawala na lahat ng kanyang property, namatay lahat ng kanyang mga katulong, pati mga anak. Hindi malang lang niya ininda. Baliwala sa kanya mga yun. Kasi buhay lang niyang mahalaga sa kanya. Hindi nyo kasi ipinagalaw ang katawan eh. Selfish siya. Palibas at hindi siya nasaktan. Bali, wala lang. Kunwari, tuloy pa yung faith niya. Sabi tuloy ng Diyos, sige, saktan mo hanggang gusto mo, huwag mo lang papatayin. Hindi na naman natin topic, maganda sana pag-usapan, pinayagan na naman ito. Pero ang point ngayon, pinayagan, pero may limit. May plano kasi ang Diyos eh, i-restore naman yung si Job. Kasi sabi, huwag mo papatayin para makarecover yan. After this trial. So trial, but with limits again. And the limit this time is no death. Then Job sat on the ash heap to show his sorrow. And while he was scraping his sores with a broken piece of pottery, his wife asked, Why do you still trust God? Why don't you curse him and die? Nagkaroon itong si Job ng mga sugat, mga pigsa, at kung ano-ano, mula sa ulo hanggang paa. You can imagine, sa mga nagkapigsa na, at hindi ko na patanungin kung sino ang nagkaroon, kahit isa lang, mahirap yun. Mula ulo hanggang paa, ang dami nun. So sa kati ng kanyang sugat na nagnanaknak, kumakatas-katas, umupo siya sa ibabaw ng abuhan, yung pinagsisigaan ng mga kahoy, binubudbura niya ang kanyang sarilang abo. Una, para huwag siyang dapuan ng kotakot-takot na langaw. Alam niyo yung mga langaw sa Middle East, sa kakulangan ng moist environment, dahil ito yung tuyo ang paligid. Pag may sugat ka, dadapuan nila at sa isang iglap, mangingitlog sila doon kasi kailangan yung moisture. Kaya ang mata mo, palagi kang nakadilat, madadapuan ka ng langaw at kung ano-ano insekto, mangingitlog sila doon sa mga basa na paligid ng mata mo. 
biglang maglalabasan ang mga anak nila ng mga uod. Kaya maraming mga tao sa Arabia, may mga uod sa mata, nalalaglag sa sa higyong mga uod. Kaya natutunan nila magbelo, lalaki man at babae, to protect their eyes. At sa Egypt ng unang panahon, nakikita nyo, lalaki man at babae, meron parang make-up sa paligid ng mata na eyeliner. Hindi make-up yun. Insect repellent yun. Para huwag na po ano mga insekto ang kanilang mata. Si Job, binudbura niya ng abo ang kanyang mga sugat. Disinfectant na rin yun, pampatuyo, at protection sa mga insekto. At yung mga basag na palayok, yun ang pangkaskas niya sa pagkakate-kate niya mga galis at sugat. He became such a sorry sight. From a very wealthy, prestigious, rich, celebrated man, he was reduced to become a heap of ash, scraping his wound with broken shreds of pottery. Ay, may natira palang buhay yung asawa niya. At sabi sa kanya ng kanyang asawa, Praise the Lord, praise the Lord ka pa rin. Ba't hindi mo nalang pagmumurahin ang Diyos? Tapos mamatay ka na! Kaya naman pala hindi kinuha ni Satan yung asawa. Kakampin niya. Pampadagdag niya sa hirap ng loob ng tao. Imbes pala kasi yung loob ng asawa, siya pa nagsasabing, isumpa mo na nga ang Diyos at mamatay ka na, please. Hindi ko na matay ang kape praise the Lord. The Lord mo, nagkaganyang-ganyan na nga yung buhay natin. So there was wife, still a remnant of family. There was torment and the temptation to curse God. Gano karaming beses na inaalok tayo ni Satan and through another person like this wife na sumpay natin ng Diyos, talikuran natin ng Diyos, magtampo tayo, magalit. Nangyayari yan. Job replied, Don't talk like a fool. If we accept blessings from God, we must accept trouble as well. In all that happened, Job never once said anything against God. Sabi niya, huwag kang nang magsalita na ganyan. Nung dumadating ang mga blessing natin, tuwang-tuwa ka, ngayong binabawi, galit na galit ka. Pinahiram lang tayo. Ang dapat nating asikasuhin, magpasalamat at nakahiram at buong pusong isole ang mga dapat isole. At sa lahat ng yon, walang binitawang salita si Job laban sa Diyos. So what did he offer his wife? Correction. And what surfaced in all of this? Faith and godliness in spite of all of that. Natural kumalat ang balita tungkol kay Job, si Katshe. At nabalitaan ng kanyang tatlong matatalik na kaibig ang naninirahan sa malayang lugar ang nangyari. Kaya naglakbay sila and comfort him. When they came near enough to see Job, they could hardly recognize him. And in their great sorrow, they tore their clothes, then sprinkled dust on their heads, and cried bitterly. For seven days and nights, they sat silently on the ground beside him because they realized what terrible pain he was in. So may natira naman kay Job, mga kaibigan, tatlo. At naglakbay sila mula sa malayo para makiramay kay Job. Pero nung nakita nila, di nila nakilala. Pinagpipilas nila ang kanilang damit na sagisag ng pananangis, pagluluksa, pagdadalamhati. At naglagay uh, sila ng apo sa kanilang mga ulo. Again, a sign of mourning. At umupo lang sila doon sa tabi ni Job. Pitong araw at pitong gabi, walang sinasabi. Kasi wala ka namang pwedeng masabi. 
mabuti pa sila, walang sinabi, yung mga iba sa kadaldalan, dadalaw na nga sa may sakit, nakapagpabigat pa ng damdamin. Nung makita yung may sakit, <gasps> ikaw ba yan? Para kang bungo. Lumayas ka, huwag mo lang akong dalawin kung ganyan nakakasira ka ng loob. No? May magdadrama na, magdadrama, sari-sari ang mga sasabihin, pero itong magkakaibigan na nahimik na lang. Pero ang totoo, later magsasalita din sila. Pero hindi na yun. Sakop ng ating pag-aaral ngayong araw na ito. Para naman ma alaman natin ang ending at huwag tayong umuwi na sobrang mabibigat sa loob. Matapos lang ang pasan ni Job ang lahat ng ito, dinoble pa ng Panginoon ang kanyang kayamanan, pinahaba ang kanyang buhay at nagkaroon pa siya ng mga anak. Ha? Hindi lang natin alam kung ito pa rin asawang ito o baka namatay na yon at tinangay na ng langit para mawala kay Job. Pero nagkaroon siya uli ng pagkakataong magkapamilya Dumami ang kanyang mga kaapu-apuhan at nakita niya hanggang kaapu-apuhan niya. Pero hindi yan ang lesson natin ngayon. Pampalubag-loob lang dahil baka umuwi kayo dyan na luhaan. Meron pa siyang friends. What are some lessons from Job's reversals? Kasi nangyayari sa buhay natin kung isang reversals. May asawa ka biglang binawi ng langit. May anak ka biglang may naganap, nasa kuna, nawala. Dating may negosyo ka na, nalugi ka pa. Dating maganda yung pangalan mo, biglang napahiya ka pa. Maraming reversals. Bad things could happen to good people. So pag may nangyayaring masaklap, lalo sa isang mana ng palataya, huwag tayo maging judgmental na sinasabi agad natin, siguro may kasalanan niya kaya nagkaganyan. At sa katotunayan nga, gano'n ang ginawa ng mga kaibigan niya later. Sabi niya, Job, sa tingin namin may kasalanan ka, kaya ka nagkaganyan. Aminin mo na para matapos na ang pagpalo sa'yo ng Diyos. At nang atwiran si Job, wala akong kasalanan, wala talaga. Oo, paano mangyayari wala kang kasalanan? Ba't kagaganyan niya ng Diyos? May kasalanan ka, aminin mo na. So actually, tinorture nila ng tinorture yung tao. At ngayon, may ganyan pa rin mga sister-sister, brother-brother, dadalawin kami sa sakit. Pero sabihin, alam mo, mag-confess ka na ng sin mo. Siguradong may kasalanan ka, kaya ka nagkaganyan. Huwag kayong kasi siguro. Pinakita na sa atin ng buhay ni Job. Wala naman siyang ginagawang masama. Talaga lang nadaan sa pagsubok. Ngayon, kung tayo naman ang nakakaranas sa mga hirap sa buhay, huwag natin mag na tayo under trial. Mas mabuting i-presyum natin na nagbabayad tayo ng mali o tayo napapalo at tinituwid. Kasi alam niyo po kung sino ang under trial, yung walang kasalanan, nasusubok lang. Pero kung may kasalanan kami, nangyari tuloy na kung ano-ano, may mali ka, hindi trial ang tawag doon, chastisement ang tawag doon. Palo. Pagka kasi ipinilit mong trial yon yung nangyayari sa iyong buhay, baka mabulag ka hindi mo na masuri ang sarili mo para malaman mo ang pinagmulan na pagkakamali. At pagka hindi mo nakilala yung pagkakamali at nabunot yun, patuloy at patuloy ang mangyayaring chastisement o palo. Yun ang pag apply natin sa sarili. Mas mabuting unahin natin chastisement siguro. Pag napatunayan mo na sa sarili mo, o, ang matapos ang masusing pag-aaral na hindi naman talaga chastisement, tsaka mo palang tawagin trial. So for yourself, it is safer to say chastisement. But for, for others, when you see it happening in others, it's always kinder to say it is a trial dahil hindi mo naman alam eh. Pag tinawag mo chastisement, ginudge mo na siya agad, eh malay mo naman. Bad things could happen to good people. Ecclesiastes 9.11, Solomon explains why such a thing could happen? Here is something else I have learned. The fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill 
don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck. Sabi ni Solomon, contemporary English version. The other, more conservative version say, time and chance happens to all. Kasi allergic sila sa word na bad luck. Pero ang totoo, yun talaga ang sinabi ng scripture. May malas mal last na nangyayari kung minsan sa tao. Sabi ni Solomon, alam nyo, yun, observe ko, hindi naman lahat ng mabibilis tumakbo, sila lagi ang nananalo sa karera. Hindi lagi yung mga dakilang bayani ang nananalo sa mga digmaan. At kahit gano'ng kakatalino at kahusay, hindi naman lagi ang ending, ikaw ay lulusog o yayaman o sisikat. Sabi niya, kanya tayong toka ng kamalasan. Kung ayaw niyo tawagin yung word na yun, di sabihin yung time and chance, but you will only be deceiving yourself because it means the same thing. Ang ibig sabihin lang, hindi lahat may logical explanation. Sasabihin ng iba, bakit naman po nung nag-host ako ng Bible study sa bahay namin, doon pa kami nasunugan na time and chance ka, sister. Hindi ibig sabihin may kasalanan ka, hindi ibig sabihin ayaw sa'yo ng Diyos o galit siya. At yan lagi ang mga isinusumbat sa atin ng mga kamag-anak. Ano mo na, born again ka, ayan, nagkasakit ka tuloy. Eh bakit ikaw, lagi ka rin may sakit, di ka naman born again. Yan ang gusto mo sabihin, no? pero ayaw mo, huwag mo nang sabihin, tahimik, manahimik ka na lang, para tahimik ang mundo. Lagi nilang sinisisi ang Diyos, ang Biblia, ang iyong panalalig. Pero the same, hirap, nangyayari sa iba, hindi naman nila isinisisi yun. Sabi na, ayan, mula noong nag-Bible study ka, nasunugan ka. Eh, ba't ang dami-dami namang hindi nag-Bible study, nasusunugan din. Bakit ako ang pinanggigigilan mo? Sa loob-loob mo lang. Time and chance happens to all. Huwag nating personalin at huwag nating i-over-spiritualize ang lahat ng bagay. Hinahanapan mo pilit na spiritual meaning yung wala naman talaga, random lang nangyari. Walang logic. But in the case of Job, there was reason. There was logic. He was under trial. Another lesson is that reversals are opportunities to remain positive at heart. Pag nawalan ka ng maraming bagay, isang malaking pagkakataon yun para magbilang ka ng hindi nawala at natira pa. To look at what's there against what's not there anymore. Kita nyo kay Job, may natira pa, may natira na mga asawa, may natira mga kaibigan, at buhay pa siya. Habang buhay ka pa, ang laki pa nang natira. May pag-asa pa. Nadagdag pa kung may asawa ka kahit ganong nager, at least, hindi masyadong tahimik, malilibang ka naman. May kausap ka rin. Tapos may mga kaibigan ka pa, may pag-asa. Mga kapatid, pag may dumadating sa atin na losses, don't exaggerate it. Meron lang dalawang nagkasakit. Ayan, nagkakasakit-sakit na ang lahat. Ang hirap-hirap na ng buhay. Dinadramatize. Huwag niyo i-generalize. Specify. Isolate the difficulty. And you will realize, these are just tiny dots in an otherwise long, good line of life. Hindi talaga siya ganun kadrama pag hindi nyo dramatize Reversals are opportunities to remain godly. Of course, Satan likes it to be an opportunity to make you ungodly. Siyempre, gusto ni Satan, ang maging resulta sa'yo ay maging bitter ka. But God wants you to be better. Be better. Don't be bitter when you have hardships in life. Kasi pag naging bitter ka, lalo ka malulugi. Eh. Pag nagalit ka, nagtampo ka sa mundo, nagtampo ka sa bigas, lugi ka. Kailangan pag may natapon, ang asikasuhin mo agad, alin ang hindi natapon? Kailangan ko itong isalvage, which the real meaning in English is to, to save it. No? Kung bakit yung salvage sa Tagalog, naging patayin mo siya, isalvage mo. But save it. Pagka merong nangyaring gulo sa pamilya, save the family from more trouble. Huwag niyong palakihin yung sunog. Paliitin nyo. 
contain it. May naging damage sa iyong buhay, huwag kang masyado magdrama. I-contain mo yan, ikulong mo yung damage sa malit na area para huwag nang kumalat. Laging maging godly ang choice. Sabi nga, the same heat that melts the wax hardens the clay. Yung pagsubok na pwedeng gumiba sa'yo ay pwedeng magpatibay sa iba. So bakit ka magpapagiba kung pwede kang tumibay naman? Yun ang choices. Another lesson is laging may natitirang blessing. Katulad noon, life, kahit siya may sakit, buhay naman. Wife, kahit na nagbubunga nga, may kasama ka pa rin. And friends, na kahit later on, uusigin siya, at least na doon nakikiramay. Lagi niyong titingnan yung bright side. At meron pa siyang faith. That is so much. Godly attitude. And of course, kahit ano pang mawala, kahit pang buhay mong mawala, nandun pa rin ang God. Therefore, there is hope. Pag dumilim ng konti, o yung padilimin lahat, may matitirang konting liwanag. Make do with that until you are able to pass the test. So recognize and keep the blessings. The life, the wife in the story, the friends. At merong isang lesson para sa lahat sa atin. Be ready for possible reversals. God forbid. But just in case, be ready. Sabi ni Balagta sa Florandi at Laura, ay bago sa mundo'y sa isang kisap mata ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. So niya, walang kaabog-abog, walang kadahidahilan, walang warning, pwedeng dumating ang isang disaster sa buhay. So dapat, ihanda ang loob. Expect the best. But be ready for the worst. Pahalagahan ang mga tao sa buhay kasi hindi mo alam kung sinong matitira dyan na kasama mo. Kung sakasakaling merong mawala na ipaglulokta, sinong matitira? Baka ang natira yung pang inaway mo, may atraso ka pa, mahirap naman na yung pa yung natira. So be as friends, babangon, kaya gawin natin lahat ang pinakamabuti para sa kanila para madali ang kanilang pagbangon. At kung minsan, may benefit pa yun, nakagawa ka ng mabuti, that by itself is a gift. It's something to be thankful for. Pero anong mangyayari kung may inapi ka dahil kaapi-api, kawawa, job moment, pero nakarecover, umaman, lumakas, hindi eh kaaway mo ngayon yun, lugi ka. Mas mabuting maging laging mabait kasi hindi mo naman alam kung kailan gugulong ang buhay at yung dating nasa ilalim ay nasa ibabaw na at ikaw na nasa ibabaw ay pwedeng mapasa ilalim. What looks like a cursed man could actually be a man under godly trial on the way to a great spiritual triumph. Huwag niyong huhusgahan ng sino mang dumadaan sa hirap at huwag natin sasabihin siya kasi makasalanan. A cursed man could actually be a man under godly trial on the way to a great spiritual triumph.